ராத்திரி ஏங்க நம்ம ஊரில் வந்து தயிர் சாப்பிட மாட்டோம் அப்புறம் இன்னும் அவங்க கேட்டிருக்காங்க பகலில் பால் அப்படிங்கிறது சில மாற்றங்கள்லாம் வந்திருக்கு ஆனால் உண்மையாலுமே வந்து தயிர் வந்து நைட்டு சாப்பிடக்கூடாது இப்போது முன்னெல்லாம் வந்து எங்கள் பாட்டி சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்கிற போது அது அறிவியல் பூர்வமாக சொல் எவிடன்ஸ் இல்லாததுனால நான் வேறு மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ அறிவியல் உண்மைகள் வர்றனால உங்களுக்கு ஈஸியாக அதை வச்சு சொல்கிறேன் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா நம்மளோட ப குடல் பாக்டீரியா வந்து மாறிட்டே இருக்கமாம் காலையிலேருந்து மத்தியானம் வேறு மாதிரி டைப்பு ஈவினிங் வேறு மாதிரி டைப்பு அந்த குடல் பாக்டீரியா கட் பாக்டீரியா ஆர் கட் மைக்ரோபயோம் கட் மைக்ரோபயோட்டா இப்படிங்கிற பேர்கள் அழைக்கப்படுது இது வந்து சரியில்லைன்னா நம்ம உடம்பில் உடம்பும் ஆரோக்கியமாக இருக்காதுன்னு தான் வருது அதனால தான் இந்த விளக்கெண்ணெய் குடித்து க்ளீனிங் பண்ண சொல்கிறோம் அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒவ்வொரு நேரத்துலேயும் சில உணவுகள் சாப்பிடணும் உணவுகள் சாப்பிட கூடாதுங்கிறது அந்த லெவலுக்கு இன்னும் மாடர்ன் சயின்ஸ் இன்னும் வரலை நம்ம ஊரில் அது கரெக்டாக ரிஷிமார்கள் சக்தியை வச்சு உணர்ந்து சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் தயிரில் இருக்கிற பாக்டீரியா வந்து ராத்திரி வந்து கூடக்கூடாது அது அப்போ வேறு பாக்டீரியா வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால அதை வந்து அந்த ராத்திரிக்குன்னு ஒரு பாக்டீரியா குரூப் வந்து பெருகிறோம் ஏன்னா பாக்டீரியா வந்து இருபது நிமிஷத்தில் பெருகிறோம் அது குட்டி போடணும்னா இருபது நிமிஷத்தில் ஒரு குட்டியை போட்டு விட்றோம் இப்போ நம்ம மாடு அது இதெல்லாம் ஒரு வருஷம் எடுக்கும் நம்ம மனிதன் வந்து பத்து மாதம் எடுக்கும் ஒரு இன்னொரு மனிதனை உருவாக்குறதுக்கு ஆனால் பாக்டீரியா வந்து இருபது நிமிஷத்தில் இன்னொன்று உருவாக்கிறோம் அப்போ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகிறனால சீக்கிரமாக ஒவ்வொரு மணி நேரங்கள்லேயும் அது மாறிட்டே தான் இருக்கும் அப்போ அந்த மாற்றங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் உணவுகளும் சீசன்லேயும் மாறும் அது இன்னும் இவங்க கண்டுபிடிக்கலாம் எல்லாம் கண்டுபிடிப்பாங்க ஆனால் நம்ம இந்த யூனிஃபை பேட்டர்னில் சக்தி முறை மூலம் நமக்கு மகர்ஷிமார்கள் சொன்னது ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் எல்லாமே மாற்றங்கள் தான் அந்த மாற்றங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரபஞ்ச மாற்றங்களுக்கு ஒரு கட்டமைப்பு இருக்குது அதுதான் சக்தி கட்டமைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த சக்தி கட்டமைப்போடு நம்ம ஒன்று போய் ஒன்றா போயிட்டோன்னா எல்லா வழியிலையும் ஆரோக்கியம் இருக்கும் அந்த கட்டமைப்போடு நம்ம வந்து கரெக்டாக இல்லாத சரியாக இல்லாததுனால தான் நமக்கு வந்து நிறையா பிரச்சனைகள் உடல் ஆரோக்கியம் மனம் அறிவு வீட்டு இது எல்லாமே என்னது ஈவன் ஆன்மீகம் மோக்ஷம் எல்லாமே அதோட அமைஞ்சிருக்கு ஸோ அந்த கட்டமைப்போடு நம்ம வரணும் ஸோ நைட்டு வந்து தயிர் சாப்பிடாதீங்க மோரும் குடிக்காதீங்க பகலில் சாப்பிடுங்க இது வந்து ஒரு லெவலில் மட்டும் இல்லை பல லெவல்லையும் நம்ம அதை சொல்லலாம் ஆனால் இப்போ ரொம்ப இதெல்லாம் இது பண்ண வேண்டாம் நைட்டு சாப்பிட வேண்டாம் ஏன்னா கட் மைக்ரோ பொறுத்து தான் இருக்குது பால் வந்து பகலில் வந்து சாப்பிடலாம் நைட்டு பகலில் சாப்பிட வேண்டாம் நைட்டு தான் குடிக்கணும் அப்படிங்கிறது அதில் ஒரு உண்மை இருக்குது ஏன்னா அதில் ட்ரிப்டோஃபன்கிற மாதிரி இருக்கிற அமினாசிட்ஸ் எல்லாமே வந்து தூக்கத்தை இன்ட்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லது அப்படிங்கிறக்காக அந்த அது பால் வந்து நைட்டை சாப்பிட சொல்கிறாங்க ஆனால் ஜென்ரலாக நான் வந்து என்ன சொல்லுவேன்னா அதை ஏன்னா திருப்பியும் அதுவும் சில மைக்ரோப் அது வளர விடுறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறனால தான் அந்த பால் வந்து நைட்டை சாப்பிட சொல்கிறாங்க ஆனால் நான் வந்து இன்னொன்றும் என்ன சொல்லுவேன்னா இப்போ வந்து நிறைய நம்ம வந்து ஓவராக எக்ஸஸ் நியூட்ரிஷன் நமக்கு இருக்கிறனால தேவையில்லைனால தூக்கம் வர்றவங்களுக்கு பால் குடிக்கணும்னு இல்லை நல்லா தூங்கட்டும் அப்படின்னு தான் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம நிறையா ஓவராகவும் நரிஷ்மெண்ட் உடம்புக்கு இப்போ போகிறது அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது அதனால் அது தேவையில்லை பகலில் வந்து தயிரையும் சாப்பிட்டுட்டு நைட்டு வந்து பால் தேவையாக இருந்தால் குடிங்க அல்லாட்டி தேவையில்லை ஏன்னா உங்களுக்கு பால்லேருந்து கிடைக்கிறதெல்லாம் தயிர்லேயும் பகல்ல